ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಓವರಾಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಾವೇನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ದೊರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ
ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಜನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ರೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಥರದ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಡರ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಥರ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೀ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆವಾಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದನ್ನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತಂದರೆ ಜನರನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹವರು ಹೌದಾ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ ಇವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೆಲ್ ಅಥರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸನ ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸುಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ
ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆತನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಫೀಸಸ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟುಗೆದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ರನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗವರ್ನರ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಹಿ ಈಸ್ ದ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜನರ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಜನರನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರೇನಿರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಒಂಥರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ವಿನ್ ಆಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನಿದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಓಕೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸು ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾ ಅವರವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಬೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಬೇಟದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ನೀವು ಆ ಡಿಬೇಟನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷತ್ ಗಾಂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್
ಡೆತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈರಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅತಿಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಓ ಆರ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ ಸಜೆಷನ್ಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ತದನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜನ್ರಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ತದನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಮೇ ವಿಸಿಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೌದಾ ಜನರು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೌದಾ ಸೊ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಾಯನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಥರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯ
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಫೋನ್ಪೇ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೆಲ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟಿ